po si Kimberly Gatchalian. Humihingi po siya ng tulong tungkol sa kanyang mister na may kabit idol and dahuli pa niya dun sa mga malalaswang messages sa chat. Ang pangalan po nito yung Badiday at Toto Love Story. So ma'am, malaswa po itong si mister Opo. at nahuli niyo po yung kanyang chat para sa kanyang kabit. Opo, nabasa ko din po lahat ng pinag-usapan nila. Anong sabi doon sa Badiday? Sabi niya pwede makita Badiday mo, gano'n? <laughs> Hindi po. Yung Badiday po kasi na pangalan, yun po yung tawag doon sa ano ng babae, nung kabit niya. So gano'n po sila mag-usap? So para may code? Opo, yung ano ng kabit niya, tapos yung kanya naman po, Toto. Paano po ba sabi niya sa Badiday, halimbawa? Paano niya po ginamit? Sa, kainin ko yung Badiday mo, miss ko na yan. Yeah. Ah! Sarap naman yan, baby. Namimiss ko na talaga si Badiday ko. Hmm. Ha, 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 ha. Miss ko na din yan si Toto po. Ha, 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 ha. Baby. Oh. Nga, medyo coded nga talaga. Okay, sino ro po itong girl? Saan niya po ito nakilala? Sa bar po. Talaga, sige po. Po, po, kasi yung babae. Sige po, tutulungan po namin kayo para makapagsampa po ng kaso. Pausi at sa yung pong cubinage po. Laban dito kay uh, Mr. Uh, maliban na lamang po kung itong si Mr. ay makipag-ayos sa inyo. May kasabihan nga po sa amin dito palagi. Kung walang reklamo, walang kaso. Sige po, hihintayin ko po. Maghihintay po ako ng isang linggo. Pag hindi po siya kumontak sa akin, ipuperso ko po talaga yung kaso para yes, maligas po sa kulungan. Uh, gaano na ba kayo katagal na ito ni Toto? Ay, ni ano, ni Felix. Bale po, mag, for four years po kami this coming December. Matagal-tagal din po kaming nagsama. Bali, nung time ba na yon yung kayo ay magjowa pa lang, meron na talagang history ng panluloko niya, pambababae niya, pambababoy niya sa mga babae? Never po, ma'am. Actually po, hindi lang po ako yung nagulat. Marami po sa amin yung nagulat, lalo na yung mga personal na kakilala namin. Hindi po expect na ganun yung gagawin niya. First time po niya itong ginawa, tapos sobrang halay pa, sobrang baboy. Ibig sabihin, noong una talagang hindi naman siya ganyan kalala, kumbaga mabait naman. Wala po, wala po siyang naging babae. Kahit isa, silosa po kasi ako, silosa din siya. Pero wala po kaming, smooth lang po talaga. Lalo na magka-work kasi kami before. Magkasama kami 24-7. Would you imagine that? From house to work, same work, same office. Wala, walang ganun. Siyempre nakakapagtaka nga naman yung ganun ma'am. Hindi kaya, tingin nyo ma'am, ano yung kulang sa relasyon? Or saan ka nagkulang? Tingin mo kung bakit siya nanlamig at naghanap ng Badiday. Actually ma'am, hindi naman ako perfecto syempre. May mga pagkukulang din ako, pero hindi ko deserve yun. Hindi niya pwedeng gawing dahilan yun para sabihin sa akin na kaya siya nagkaroon ng iba. Actually ma'am, mula nung lumipat kami sa Bicol, dun lang siya nagkaroon ng babae kasi yung mga barkada niya eh, mga hayop yung sila eh. Kasi sila naman yung nag-tolerate kay Felix eh, nag-consent eh. Hindi ko na sila papangalanan kasi nakakahiya sa mga girlfriend at family nila. Pero yun talaga yung mga barkada niya ma'am yung nag sa kanya, may iilang mga siyang mga kaibigan. Kasi meron siyang isang kaibigan na nagbabayad pa ng pang motel nila. Wow! Oo! May, may, ano, may sponsor siya ng motel. As in, as in. Kasi supportado yung pangangabit. As in, kaya nga pabalik-balik siya sa Legaspi. Though yung kaibigan niya naman yun, kung humingi sa akin ng tawad, sige, okay na lang. Di ko na, lang, di ko na sila dinamay. Kaya nga, sabi nga ng ibang friends ko, kaya siguro malakas yung loob niya na gawin yun kasi nandun siya sa, sa teritoryo niya. Parang sad lang kasi, nagawa niya sa akin yun, eh wala akong friends and family do Ang hirap, sobrang hirap. Very traumatic. Well, hindi ko man lang masabi sa family ko kasi mag-aalala sila. Par nyo nakayanan yun ma'am, na nuwing na siya lang yung pinagsasandalan mo, may anak na umaasa sa'yo, tapos nakita mo pa yung ganung kahalay. Paano mo hinandel yun? Ikaw lang. Actually, ma'am, hindi naman ako naging ganitong malakas ng ako lang mag-isa. With the help of my friends, yung iilang kaibigan na nakakaalam ng totoong nangyari, lagi kong pinagsasabihan. Actually, may isang tao talaga na tumulong sa akin, makarecover. Tapos, hanggang nadagdagan ng iilang tao, ng ilang kaibigan, sila yung tumulong sa akin. Sila yung kausap ko araw-araw. Yung dumating sa point na gusto ko na magpakamatay kasi hindi ko na kaya. 
Kaya, pero, ayun nga, tinulungan nila ako. Hindi nila ako hinayaan na malugmok. Tapos, thank God din kasi yung employers ko, sobrang bait, sobrang nagpapasalamat po ako sa kanila kasi very supportive. Tsaka hindi nila ako pinareasure sa trabaho. At the same time po kasi, nag-aaral din ako kaya parang nababaliw na ako that time. Ano na po ba kayo? 28. Yung time po na nabasa nyo yun, yung ganong kahalay, ano yung unang pumasok sa utak nyo nun? Actually po, shock talaga ako. <laughs> Hindi ako makaiyak, ano lang, nanginginig lang yung kamay ko. Tapos binabasa ko siya, tapos pinipicturean ko, binivideohan ko kung ano mga ginagawa nila. Kaya nakuha ko lahat ng screenshots eh. Kasi nakavideo yon habang ina- binabasa ko yung conversation nila, binivideohan ko yon Kaya lahat ng conversation, nakuha ko. Ano yung pinakatumatak sa'yo dun? Yung nagsisend sila ng ano, yung parang sabi niya, akin ka lang, kain ka yung baditay mo. Kaya yung sinabi niya na, hindi ko kaya, ma- parang mamamatay ako pag wala ka. Parang, ewan ko. Sobra po akong nabastusan. Sobrang nakakatrauma. Parang hindi ko nga po akalain na nalagpasan ko lahat eh. Kailan niyo po pala nakita itong mga ebidensya na to? Noong March po. Noong umuwi siya, March 8. And kailan siya nanlamig sa'yo? Iniwan niya po ako sa Bicol katapusan ng July. Pero yung affair nila... Last year? Yes. Yung affair nila nag-start probably June or... July. Kasi pabalik-balik na siya sa Bicol nung June eh. Paano nyo nalaman? I mean, nagkaroon lang ba kayo ng instinct? Na, or... Yan nga yan ma'am. Sabi ko kasi sa kanya, iwanan mo na yung trabaho mo dyan sa Legazpi kasi may work siya doon. Sabi ko, iwanan mo yan. Ayaw niya talaga ma'am. Nagkaroon na ako ng hinala doon. I mean, pinagbibintangan ko talaga siya ma'am. Yung bintang, yung makuto, bihinala. Later on, pala lahat yun totoo. Pero ma'am, ang ginagawa niya kasi binabaliktad niya ako. Parang kung sino-sino daw pinagbibintangan ko na kasama niya, kung sino-sino daw yung pinagbibintangan ko na babae niya, kahit daw yung supervisor niya dati sa work, pinagbibintangan ko daw. Maiba ako ma'am, ano pong sinabi ng family niya dito? Yung family ko po, as much as possible, hindi po namin pinag-uusapan kasi alam po nila na nasasaktan ako. Yung lagi ko pong kausap dito yung mama ko. Yung mama ko po talaga, siya po talaga yung nagsuffer ng husto. Parang naawa na nga po ako sa kanya kasi halos lagi siyang natawag. Tapos pumayat po talaga siya, bumagsak din yung katawan niya. Nung umuwi po kasi ako nung November, sobrang payat ko kasi daw ako makain. Hindi ako halos natutulog. As in, parang... Parang 2 to 3 hours lang yung tulog ko, tapos papasok ako ng work. Tapos Monday to Friday, mapasok ako sa work. Pagdating ng Saturday, kailangan ko naman umatend ng master class. Tapos pagdating ng linggo, syempre, nasa puder ako ng in ko. Hindi naman ako pwede magpetiks doon. Though, sobrang bait nila sa akin. Sobrang thank you sa mga in ko. Mingi ako ng tawad kung umabot po tayo sa ganito. Sobrang sorry po. Pero hindi ko po kayang itolerate lahat ng ginawa niya sa akin. Gusto ko po talaga mabigyan ng ustisya. Alam ko po na damay lang kayo. Pero sobrang sorry po. Kung hindi po ito ginawa ng anak niyo sa akin, kung hindi, niya, hindi po ito ginawa ni Felix, hindi naman po kami aabot sa ganito eh. Um, ano pong last message na lang po ninyo kay Badiday at kay Toto? Kay Felix alias Toto or Pitotoy, ito na yung karma mo. Lahat ng ginawa mo, may consequences yan. Magpakasarap ka na ngayon habang wala ka pa sa kulungan. Mag-ana-ana kayo ni Badiday, wala nang pakialam. At kung magkasakit ka, karma mo na yun. Kulang pa nga sa lahat ng mga ginawa mo sa akin eh. Kung gusto nyong magkainan ni Badiday, go! Wala na akong pake. Pasalamat ka na lang, mahal ko yung family mo eh. Kaya nagpipigil pa ako eh. Pero deserve mo lahat yan at huwag na huwag mo akong sisisihin sa mga nangyayari ngayon. Dahil una sa lahat, lahat yan actions mo. Kung hindi mo yan ginawa yung pang bababoy at pang aabuso sa akin, pang loloko sa akin, hindi tayo hahantong sa ganito. Tsaka huwag kang matapang. Ang tapang-tapang mo eh. Tapos nung kailangan ka nang kausapin, iiyak-iyak ka. Kala ko ba tigas na tigas yan? Di ba matigas yan? Malaki pa nga yan, di ba? Pinagmamalaki mo. Kaya... Labas mo yung tapang mo ngayon. Kay Badiday naman, kay Elfi, ang kapal ng mukha mo. Hindi lahat ng legal wife mananahimik lang. Tsaka, hindi ka man makulong habang buhay ng nakabalandra yung mukha mo sa social media. Tsaka, pakasarap ka sa toto ng asawa ko. <laughs> Sa'yo na yan! Hindi ko yan kailangan, Diyos ko. Ang libat nyo pareho. Ang babastos nyo, ang ahalay nyo. 
Tsaka hindi ko kaya yung ginagawa mo. Sorry ha. Sorry, Toto. Hindi ko kaya yung ginagawa ni Badiday. Ano ba yan? Bum vertical ba yan? May helicopter ba yan? Hindi ko kaya eh. Hindi ako professional. Sorry. Kasi wala akong alam dyan. Desente akong babae. Kung ayaw mo ng desenteng babae, di deserve mo. Puro po ko yung patulan mo. Go. Tsaka, wag mo akong maliitin. Alam kong maliit ako, literal. Pero, hindi ako papayag na apakapakan nyo lang yung pagkababae ko. Bastusin nyo ako. Harap-harapan. Pinagmamalaki mo pa sa akin na may iba ka. Sobrang kapal ng mukha mo. Ang tagal kong nanahimik para sa pamilya mo. Para walang gulo. Pero this time, lalaban na ako. Never ka nakipag-usap sa akin. Taas ng pride mo. Tingnan natin kung hanggang saan yung tigas ng toto mo. Bala sa buhay mo. Wala nang paki sa'yo. So, mamili ka na lang talaga. Kulong or analment. Gastusan mo yung analment. Uh, sasamahan po namin kayo ng reporter namin para po uh, makaharap din po itong si Toto. Once po na siya po ay nakipag-deal uh, na makipag-usap po sa inyo, samahan po namin kayo para matulungan po namin kayo, ma'am. And kung ano man pong legal purposes po yan, sasamahan po namin kayo, ma'am. Para po silang dalawa po ay makulong. And uh, yung sa sustento din po ng bata, lalagdaan din natin yun. Magkakaroon po tayo ng kasunduan and agreement po. Okay, ma'am? Opo. Uh, gusto gusto ko po magpasalamat kay Sir Rafi Tulpo sa mabilis na action. Sobrang thankful po ako dahil kung hindi po mabilis yung action nyo, siguro hanggang ngayon takot yung family ko sa safety ko at sa safety ng buong pamilya namin, ng buong angka namin. Kasi hindi ko pa talaga akalain na magde-trending at magma-viral yun. Kaya maraming maraming salamat po sa buong staff. Thank you. Salamat sa'yo, Idol Rafi Tulpo, ikay sanda na Ikigin 